皆さんのお時間を5分ほどいただきたいと思いますその間で、えー、私のアイデアをこの場で発表させていただけたらなと思います、えー、私のアイデアは言葉の力というものです言葉の力はどういうことかと言いますと皆さんうすうす気づいているとは思うんですがこの世界には言葉が溢れていますよね至る所に言葉があります本を開けば書き言葉がありますしその書いてある言葉を読めばそこで自分の頭の中で読んだ言葉がくるくるくるくる回転すると思うんですそのようにこの世界には言葉が溢れていていろんなところに言葉があるのに僕たちは普段きっとまだ言葉の力というものを全部引き出せていないんじゃないかっていうふうに考えていました具体的にどういうことかっていいますと言葉っていうのはいろんな要素でできていますよねでも普段私たちはその言葉の中にある意味にばかり多分気にしていると思うんです意味ばかりを気にして生活しているんですけれど意味以外のところ例えば形であったり音であったりを意識してみた時にまた面白い発見があるんじゃないかっていうふうに僕は考えていまして今日はその発見の成果を少し紹介したいなと思いますまず一つ目なんですがこれは形がすごい面白いなと思った言葉で、えー、2文字からなる言葉です、えー、ひらがなで知りいいですか皆さん、紙をお持ちの方、紙とペンをお持ちの方、どうぞ出していただいて書いてください、実際に。尻ですよ、尻です、いいですか、尻です。尻ってこう、ゆっくりこう、大きく尻って、ちょっと近づけて書くと、本当にお尻の形に見えるんです。本当ですよ、皆さん、実際に書いて確かめてください。尻、お尻の形に見えます。さあ形が面白い言葉、その1、尻でした。まあ、次はちょっと時間がないんで、音の面白い言葉、いきたいと思います。音の面白い言葉、そうですね、尻ときましたから、次は。おっぱいでいきましょうか。どうでしょう。おっぱい。そうですね。うん。3つに区切ってみるっていうのはどうですかね。おっと、ぱっと、い。3つに区切りましょう。まず1つ目いきますよ。おです。皆さんさ、いってみましょう。せーの。おはい。おは、おと小さいつですよね。おって大きく口開けるんですけど、その後小さいつでキュッと止まりますよね。つまり、口から出た言葉のエネルギーが一点にギュッと吸収するようなイメージを持ってください。いいですか次、パですよ。いきますよ。せーの。パーはい、ありがとうございます。パは皆さんご存知のように破裂音なんですね。破裂音ですから、尾で溜めたエネルギーがパで一気に爆発するような、そんなイメージですね。さあ、次行きましょう。最後です。いいですよ。行きますよ。皆さん、いーって言いましょう。いーで、そのまま隣の人の顔をちょっと見ていただいて、いー。ね、自然と、どうですか口角上がってみんな笑顔になってませんかね、素晴らしい。尾で溜めて、パで解放して、いで笑顔になる。こんな素晴らしい四文字の言葉です。魔法の言葉ですよ、皆さん。おっぱいは魔法の言葉なんです。<笑>尻でおっぱいね。ちょっとキャッチーな言葉で今回は行かせていただいたんですけれども、え大変え分かっていただけたら嬉しいなと思います。本当にこのように言葉っていうのは僕たちが普段意識している意味以外にも、お手や形もしかしたらまだ僕が気づいていないそれ以外の要素によって隠された力がきっと眠っているっていうふうに思ってるんですそして何よりも冒頭でも言いましたけど言葉っていうのはこの世界に溢れてますよねいろんなところに言葉があります電車に乗ってた中吊り広告とか皆さんがぶら下げてる名札な自分の名前裏のキャッチコピー至る所に言葉がありますその言葉をね今一度意識して見てみてこういうふうに見たら面白いんじゃないかこういうふうに見たら新しい発見があるんじゃないかそういうふうにして言葉の力をどんどん見つけていっていただきたいと思っています皆さんいいですか言葉は世界は言葉に溢れていますそう世界は言葉に溢れている世界英語で言ってみましょうかちょっと世界英語で言うとワールドいいですね言葉英語で言うとワールドワールドはいせーのワールドワードあ似てる<笑>そうです、皆さんいいですか、世界は言葉で溢れています。今一度、皆さんが普段何気なく接している言葉に目を向けて、新しい発見をして、少しでも人生をね、豊かに充実にしてくれるような、そんなお手伝いが今日のこのお話でできれば嬉しいなと思っています。以上で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。<笑>